Привет, Нелпер. На моем канале есть видео, в котором я рассказываю, как формируется эмоциональная привязанность, как можно привязать к себе совершенно любого человека. Кстати, рекомендую посмотреть это видео. А в этом видео мы разберемся с тобой, как противостоять этой манипуляции. Сразу предупреждаю, что придется немного поработать над собой. И напомню тебе, как формируется эмоциональная привязанность. Она формируется очень просто. В какой-то момент времени твой партнер, твой спутник, либо это кто-то другой, может быть просто это твой начальник или начальница, может быть это даже твой родитель, ведет себя по отношению к тебе очень лояльно. То есть у вас вот любовь-любовь. Прям все хорошо. Но в какой-то момент времени он делает резкий такой поворот в отношениях и как бы от тебя отдаляется. Говорит тебе какую-то такую фразу, которая тебя резко ударяет ниже пояса. То есть начинает вести в отношении тебя какое-то время не очень хорошо. И так происходит много раз. Потом он опять становится лояльным, потом он опять делает вот эту раскачку, опять что-то резко негативное делает. И как раз таки в этом видео мы разберемся, как противостоять всей этой ерундистике, потому что на самом деле просто противостоять ей не так уж и просто. У нас будет всего лишь три простых шага, которые помогут тебе это сделать. Первый шаг, и он на самом деле самый обширный, самый большой и самый сложный. Первый шаг называется осознание своих ценностей и психокомплексов. Психокомплексы – это такие комплексы, за которые нас можно задеть. И сейчас мы разберем несколько психокомплексов, которые чаще всего задевают нас и которые чаще всего встречаются в подобного рода нестабильных, нехороших отношениях. Итак, первый психокомплекс. Первый психокомплекс называется мужественность. Что это значит? То есть это значит, что в какой-то момент времени в ваших отношениях все хорошо, бабочки в животе, тебя любят, там все прекрасно. Но в какой-то момент времени тебе могут ненавязчиво что-то такое вбросить и сказать типа, ты знаешь, вот настоящий мужик на твоем месте сделал бы так и так и так. И у тебя в этот момент может что-то взыграть. Ты почувствуешь какую-то такую прям серьезную боль. Кстати, первый шаг по осознанию своих ценностей и психокомплексов, это обращая внимание во время общения с подобного рода человеком на то, как реагирует твое тело во время разговора. Есть мужчины, которым ты скажешь, Настоящий мужик бы на твоем месте вот так вот сделал. И для них это пройдет просто мимо. Но те мужики, у которых есть вот этот психокомплекс мужественности, они среагируют. Они среагируют, и это будет как будто удар по собственному достоинству. Поэтому обращай на это внимание. Следующий психокомплекс – это женственность. То есть это видео будет и для мужчин, и для женщин полезно. Мужчина может быть к тебе очень лоялен, все будет хорошо, дарить подарки, носить на руках. В какой-то момент времени он может то же самое сказать, как и женщина в отношении мужчины. Ты знаешь, вот настоящая женщина поступила бы в такой ситуации также, И это тоже может зацепить. И, как правило, вот эти вот вбросы эмоциональные, они делаются крайне незаметно. Но твое тело начинает на них реагировать. Поэтому в любой коммуникации, во время любого общения, ты обращай внимание, когда с тобой общаются, когда тебя раскачивают на эмоции, как реагирует твое тело, на каких именно словах. Это очень хороший триггер, чтобы выявить свои зоны роста, ну или по-другому скажу, слабые места, для того, чтобы их проработать и защитить. Следующий психокомплекс, он распространен очень сильно среди многих людей, он называется страх. Ну, как здесь можно манипулировать? Обычно... Если человек знает твои страхи, если твой партнер знает твои страхи, а он, скорее всего, их знает, он может легко тебе делать вбросы, указывая на твои какие-то страхи. Ну, например, я уйду к другому, или, например, я уйду к другой, или, например, ты знаешь, может быть, мы когда-нибудь вообще расстанемся. То есть вот, вот эти небольшие такие точечные вбросы, они тебя будут, ну, как бы выбивать из колеи. Не надо пугаться, я сейчас перечислю максимальное количество психокомплексов, а ты просто отмечай, что есть у тебя, и это будет 
твоя прививка, это будет твоя вакцина и защита от эмоциональной раскачки, от НЛП техники ближе дальше. Следующий психокомплекс называется ревность. Любого человека, у которого есть психокомплекс ревность, можно легко выбить у него землю из-под ног, если сказать подобную фразу. А ты знаешь, вот этот мужик, он как бы очень даже и хорош, вот интересно было бы с ним познакомиться. Или девушке можно сказать, ты знаешь, вот эта женщина, она так вот хороша. И в этот момент, если ты ревнивый человек, если у тебя есть этот психокомплекс, если у тебя есть такая психотравма, которая вызывает у тебя негативные чувства, это резко тебя будет вбрасывать в неприятные ощущения, в негативные эмоции. А дальше человек может начать с тобой опять нормально общаться ты пойми что проблема с техникой ближе дальше чаще всего заключается в, не в том кто манипулирует а в том кем манипулирует и когда ты начинаешь осознавать все свои психокомплексы я тебе расскажу что делать дальше сейчас просто контролируй какими выпадами какими словами можно тебя вывести на эмоции а дальше человек просто будет обычно в хорошем настроении общаться с тобой как ни в чем не бывало именно это и привязывает обрати внимание следующий психокомплекс это чувство вины если ты страдаешь чувством вины то тебя легко вывести на эмоции сказав тебе фразу Ах, если бы не ты, я бы была такая-то, так, такая-то. Или мужчина может сказать женщине, ах, если бы не ты, я бы сейчас был успешен там и так далее, и так далее. Если ты реагируешь очень сильно эмоционально на подобного рода фразы, значит, знай, что психокомплекс чувства вины у тебя тоже присутствует. Вот это основные психокомплексы мужественность, женственность, страх ревность и чувство вины. Это те вещи, на которые чаще всего манипулятор, который занимается раскачиванием качелей, подсаживает тебя на эту иглу от таких нездоровых отношений, он будет ими пользоваться. Теперь, когда ты знаешь, за что тебя можно зацепить, теперь, когда ты осознал свои, условно говоря, слабые стороны, что ты можешь с этим делать, напомню, что для того, чтобы хорошо отследить эти психокомплексы, тебе нужно обращать на свое тело внимание, потому что все эмоции живут в теле. И когда тебе что-то говорят, обращай внимание, как отреагирует твое тело. И в эти моменты, когда ты замечаешь, что твое тело реагирует негативно, ты испытываешь неприятные ощущения, и у тебя еще может всплывать такое желание, и оно чаще всего всплывает, что тебе хочется этому человеку доказать, что это не так. Вот если тебе на мужественность давят, вот нормальный мужик сделал бы так-то, так-то, и у тебя будет вот подниматься вот это вот желание доказать своему партнеру, что это не так, что ты действительно тот самый лучший мужчина, который достоин этой женщины. Или когда говорят, когда раскачивают на ревность, когда вызывают чувство ревности, когда говорят там про другую женщину, про другого мужчину, у тебя будет подниматься вот это жесткое желание доказать, что это не так. И тебя могут еще брать, вот я вспомнил, еще один психокомплекс называется слабо. Тебя могут брать на слабо. Обычно это начинается со слов, а можешь мне, допустим, пообещать, что больше никогда не посмотришь на другую женщину. Ты такой, да, да, я обещаю, я точно знаю, никогда не посмотрю на другую женщину. И потом в этом же месте, там в этом же кафе, ресторане или где-то, ты просто увидел другого человека, обратил свой взгляд на другого человека, и она сразу же тебе скажет, ах ты козел, ты же мне только что поклялся, там пообещал, что никогда не обратишь внимания на другую женщину, а сейчас ты рассматриваешь, я все видела, я все знаю, все, я от тебя ухожу. И она действительно может так сделать, там от тебя уйти, сделать вид, что от тебя уйти, а потом через день она будет с тобой общаться, как ни в чем не бывало. Именно так и происходит вот эта раскачка. Поэтому обращай внимание, что еще и на слабо могут брать как мужчины, так и женщины. Это очень-очень коварные вещи. Когда ты уже знаешь, как реагирует твое тело, ты знаешь, что с тобой происходит, ты знаешь, как это происходит, и ты знаешь свои слабые места. Это очень важно. Когда ты их уже знаешь, тебе их нужно просто осознать. Да, вот я ревнивый, да, вот я страдаю психокомплексом мужественности или там женственности, или ревностью страдаю, или на слабо меня можно взять. Вот это ключ к разгадке твоей сложной ситуации, которая связана с эмоциональной привязкой. Что делать дальше? Дальше есть хорошая техника, которая называется «Теперь это не работает». Что нужно делать? 
Для начала у себя внутри. Для начала у себя внутри, когда ты уже точно знаешь, за что тебя цепляют, когда ты уже точно знаешь, за что тебя задевают, тебе нужно провести такой ментальный тренинг и говорить самому себе. Все, теперь не работает. То есть, когда тебя пытаются задеть, и может быть действительно это тебя и задевает, у тебя прям в теле это может отображаться. Тебе нужно мысленно сказать, все, теперь это не работает, теперь это не про меня, теперь это про другого человека. Я больше не ведусь, я теперь чувствую себя спокойно. То есть вот самое главное научиться себе делать стоп-кадр, потому что мы, общаясь с подобного рода манипулятором, как бы закрываемся в некий кокон, информационный прежде всего и этот человек который нас уже привязал достаточно сильно он является для нас таким основным маяком информационным то есть если он тебе будет что-то говорить а вот настоящий мужик бы что-то сделал а можешь мне пообещать там на слабо тебя берет то в таком случае получается вот какая история он как бы является истинной последней станции для тебя и ты можешь еще задаваться вопросом это тоже относится ко второму шагу а это действительно так? Действительно ли это про меня, когда мне там что-то намекают, что настоящий мужик бы что-то сделал, либо настоящая женщина бы так не поступила, к примеру? А действительно ли это про меня? Ты можешь еще задаться вопросом, а действительно ли это так? Или может быть с моим партнером что-то не то? Может быть он специально это делает? А может он это делает не специально, но просто он привык так общаться? И таким образом ты будешь себя разубеждать. Ты будешь разубеждать себя в своем психокомплексе. То есть задавайся вопросом, а действительно ли это так? И делаешь такую стоп-паузу, и говоришь, стоп, теперь это не работает. Вот самое главное, научиться проговаривать это у себя внутри. Когда ты научишься проговаривать это у себя внутри, ты наберешься уже должной смелости. И поверь ты мне, это действительно перестанет тебя задевать. Когда ты просканируешь, на что тебя цепляют, когда ты просканируешь, за что тебя берут, ты научишься с этим справляться. И тогда ты будешь легко маневрировать среди всех этих ситуаций. А что будет происходить с манипулятором? С манипулятором будет происходить вот такая интересная история, что он на самом деле не будет ожидать от тебя, что ты будешь таким нереактивным, он просто не ожидает, что ты можешь спокойно это переносить. А когда ты начинаешь спокойно переносить такого рода нападки, да, вот такого рода уколы, то твой манипулятор, он как правило прекращает это делать. И это очень важно. Прям второй шаг, запомни, первый шаг, учимся находить свои психокомплексы, второй шаг, но учимся говорить своим психокомплексом, стоп, это не про меня. Со мной это не работает. Со мной это никогда больше не сработает. Сначала говорим про себя. Но я знаю, что можно и нужно даже говорить это вслух. То есть, когда ты уже наберешься внутренней силы и перестанешь реагировать, сначала ты будешь говорить это про себя, а потом, когда ты наберешься вот этой своей внутренней уверенности, ты можешь прям так своему партнеру либо своей партнерши сказать, она тебя будет за что-то цеплять, там, вызывать ревность, к примеру. А ты будешь говорить, ты знаешь, что это не работает со мной. И она будет хлопать глазами, она будет говорить, слушай, а что значит не работает? Ты что, меня не любишь? Нет, я люблю, но при чем здесь то, что ты мне сейчас пытаешься встроить? И, и все. Вот главное, чувствую себя уверенно в этом моменте. И он или она никуда не денется. То есть, как только ты перестаешь реагировать на эти вещи, ей приходится какое-то время или ему сопротивляться и искать новые способы, как тебя подцепить. Но ты помни про второе правило, со мной это не работает. Стоп, так больше не работает. И третье правило. Третье правило очень важное. Нужно знать три позиции восприятия. Первая позиция я сам, вторая позиция я другой. И третья позиция сторонний наблюдатель. Давай простыми словами. Простыми словами тебе нужно периодически отстраняться от себя и видеть тебя с твоим партнером со стороны. Смотреть другими глазами другими глазами постороннего человека. Когда ты можешь смотреть другими глазами, помнишь, я говорил про пузырь информационный, когда ты смотришь на себя со стороны другими глазами, тогда ты начинаешь видеть больше абсурдности этой ситуации. А когда ты видишь больше абсурдности этой ситуации, в эти моменты времени ты можешь принимать трезвые решения, потому что вот эта диссоциация, вот, это, вот этот взгляд с третьей позиции на себя самого, 
помогает тебе избавиться от лишних эмоций. Итак, три простых шага. Первый шаг – отслеживать свои реакции в теле, осознать свои ценности и осознать свои психокомплексы, понять, за что тебя цепляют. Второй шаг – научиться говорить «стоп». Сначала внутри себя, а потом ты говоришь, можешь даже говорить это вслух. И третий шаг – научиться абстрагироваться от ситуации и смотреть на нее со стороны.